Sentire questo è un tempo, allora prendi il furgone e vai a casa di Fabrizio a ritirare quelle vecchie cassette che non mi ha ancora eseguito. Ci sono da ritirare delle cassette da Fabrizio, non ne sapevo niente. Certo, non ne sapevi niente, per questo che te lo dico. Ma Fabrizio lo sa che devo ritirare queste cassette. Ma no che non lo sa, ti mando apposta a dirglielo. Eh, ma se Fabrizio non è in casa? Se Fabrizio non è a casa, certo, non puoi dirglielo. Eh, ma ci sarà sicuramente la moglie. Ma la moglie lo sa che devo ritirare queste cassette? Guarda, manco io lo so se lei lo sa. Eh, allora, ma lei lo saprà dove sono queste cassette? Perché non se so, lo, lo sa, sa. glielo dovrei domandare, se no ti dovrei aspettare che Fabrizio ritorni. Ma allora devo chiedere alla moglie quanto tempo devo aspettare Fabrizio. Certo, che glielo dovrei domandare. Vado. No! No, scusa, mi sa che è meglio se vado domani. Sì, 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 perché domani mi sa che ci sono più possibilità di oggi che Fabrizio sia in casa! Che cazzate, magari Fabrizio domani è a casa ancora meno di oggi! Oddio, non ci sto capendo più niente, ma quando è che devo andare a ritirare queste cassette? Oggi o domani? Adesso, prendi il furgone e ci vai! E se Fabrizio e la moglie non sono a casa, te ne torni qui con furgone vuoto! Va bene, vado! Mm. Sì. No! Scusa, ma una volta che sono lì, prendo anche le cassette! Non vado mica a fare le passeggiate io, eh! Cosa c'entrano le passeggiate? Se Fabrizio e la moglie sono a casa, stai certo che gli hanno le cassette, visto che le cassette sono roba mia! Va bene, vado! No! Scusa, mi è venuta un'idea! Eh? Allora, io vado a piedi a casa di Fabrizio, suono, se Fabrizio mi dice che è in casa, torno a casa nostra, prendo il furgone e vado da Fabrizio a prendere le cassette! Sbagliatissimo! Eh già, perché se Fabrizio e la moglie sono a casa, tu arrivi lì, loro ti danno le cassette, ma se tu arrivi lì senza furgone, come le porti qui? A spalla? Grosse come sono? Hai ragione! Eh. Ma se Fabrizio non è in casa? Ma se Fabrizio non è in casa gli lasci un biglietto sulla porta e saprà che ci sei stato. No, ma io questa storia dei biglietti proprio non la capisco. Scusa, ma se Fabrizio e la moglie non sono in casa, come fanno a leggere il biglietto? Ma certo che non possono leggerlo se non sono in casa, ma quando tornano potranno leggerlo, no? Vabbè, ma quando tornano non c'è bisogno, glielo dico io, delle cassette! Ma perché? Sempre... Guarda, è una cosa semplicissima, guarda, te lo scrivo io questo biglietto, eh? Non è sempre complicato, qualunque cosa. È venuto a ritirare le cassette. Ah, allora, adesso prendi il frugone, vai a casa di Fabrizio, se Fabrizio e la moglie sono a casa e hanno le cassette, se Fabrizio e la moglie non sono a casa, gli lasci questo biglietto sulla porta e sapranno che ci sei stato. Vabbè, vado. Ah. No! Ma è sbagliatissimo! Scusa, eh, ma se Fabrizio e la moglie sono in casa... Abbiamo scritto questo biglietto per niente! Accidenti, non ci avevo pensato. Eh. Senti, ma perché queste cassette non gliele regali? Che tanto siamo già piene di roba inutile! Hai ragione, gliele regali. Oh, 